welcoming everyone on today's episode of How to Become a Detective. আজকের এপিসোডে আপনাদের গুরু হিসেবে থাকবে বাংলাদেশের লিডিং ডিটেকটিভদের মধ্যে একজন যার ডিডাকশন পাওয়ারের কাছে খুব খাট সারা বিশ্ব আপনার পাঁচটা আঙ্গুলের নখের মধ্যে কেনিয়া আঙ্গুলের কালার কিছুটা ফেঁক আসে তার মানে আপনার কান চুলকানোর অভ্যাস আছে আপনার চুল একটু তৈলাক্ত দেখে মনে হচ্ছে আপনি কয়েকদিন ধরে গোসল করেন না এছাড়া আপনার জামায় কিছু সাদা লোম দেখে বোঝা যাচ্ছে আপনি বিড়াল পালেন এগুলো ছাড়াও আর অনেক জিনিস দেখে অবজার্ভ করে আমি ডিডাক্ট করতে পেরেছি যে আপনি একটা মেয়ে মানুষ অল্পের জন্য বেঁচে যায় সাথে সাথে ভিক্টিম পালন শুরু করলে সেই পয়েন্টে এই ক্রিমিনাল ভিক্টিম এর পিছে পিছে ছুটা শুরু করে আর খুব হাই স্পিডে ছুটে যাওয়ার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রিমিনাল ভিক্টিম কে আবার ধরে ফেলে সাথে সাথে ছুরি দিয়ে আবার কেন সম্ভব না আমি কখনোই চাই না কোন ভুল মানুষ বাংলাদেশের রিক সিস্টেম এর জন্য জেল খাটুক এই জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করি শাস্তি তাদেরকে দিতে যারা সেটা ডিজার্ভ করে আজকে আপনারা কিভাবে ডিটেকটিভ হতে হয় সেটা শিখবেন আমাদের এই অন্তিক মামাদের কাছে ইনফ্যাক্ট তারই এক কেস থেকে জি হ্যাঁ এই কেস অন্তিক মামাদের সাথে সলভ করবেন আপনিও আর সাথে আপনাদের হেল্প করতে থাকবে এক গোয়েন্দার সিস্টেন্ট শামস নবী যিনি কিনা এখন খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে তার ল্যাবে আমি নিজে অন্তিক স্যারের কেস সলভেনের অনেক বড় একটা ভক্ত সেটা এখনো সাহস করে বলতে পারিনি একটু ভীত মানুষ তো কিন্তু একদিন বলবো আপাতত আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে নীরবে জীবন বাজি রেখে ওনাকে সাহায্য করে যাব ওয়াটসনের কারণে শার্লক হোমস আজকে শার্লক হোমস তোপসের কারণে ফেলুদা আজ ফেলুদা জি জি স্যার চলে যাচ্ছি সেখানে এখনই আমরা পৌঁছে গিয়েছি শেখ বংশের বাংলোতে শখ পূরণে কোন কবজি রাখেন এই বাড়ির মালিক এবং বায়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ওসমান শেখ আর সেই শখের বাড়িতে কিনা খুন অ্যাঙ্গোয়েন্দা আজকে খোঁজ লাগাবে কিভাবে খুন হয়েছে রেহানা পারভিনের আমি জানি আপনাদের মনের ভিতরে একটা কুষ্টিনি ঘুরতেছে আপনারা ভাবতেছেন লাশটা সিলিং এ গেল কিভাবে আমি ভাবতেছিলাম পালাও চন্দ্রবিন্দু কেন দিছে একটা কেস সলভ করতে হলে প্রথমেই যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে গিয়ে ক্যারেক্টার সার্ভে আপনি বাসা যত মানুষ আছে সবাইকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন প্রপার ডিপ কোয়েশন করতে পারলে এক ক্যারেক্টারের ব্যাকগ্রাউন্ডও জানতে পারবেন মাঝে মধ্যে ক্যারেক্টারের সম্ভাবনাময় মোটিভও বের হয়ে আসে ফর এক্সাম্পল আপু আপনি কি সিঙ্গেল ইয়ে মাঝে মধ্যে ইন্টারাকশনে এসব খুঁটিনাটি প্রশ্ন ম্যাটার করে জি হুম এবার আপনার ফোন নাম্বারটা শেখ বংশে রয়েছে ওসমান শেখের তিন পুত্র বড় ছেলে তোফায়ল শেখ বেড় ছেলে তালেব শেখ এবং ছোট ছেলে তোবারক শেখ তিনজন বিবাহিত এবং দুইজনের বাচ্চা কাচ্চাও রয়েছে আর খুন করা হয়েছে মেজর ছেলে তালেব শেখের স্ত্রীকে 
আমরা আমাদের সন্ধ্যের তালিকা থেকে সরিয়ে দিচ্ছি জেন জি দের কারণ তারা জেন জি ফালতু কথা কন কেন হ্যাঁ আমি জীবনেও দুর্নীতি করি না আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে সেটা অবশ্য নাই পায়ে সুস্থ দিচ্ছে কে খুব ভালো ও আমার স্বপ্ন বাস্তব করে দিত বৌ বৌ আমি আজকে একটা খুব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি আমি স্বপ্ন দেখছি আমি পুডিং খাচ্ছি বৌ বৌ আমি আজকে একটা খুব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি আমি স্বপ্ন দেখছি তুমি একটা লাল টুকটুকে শাড়ি পরে আসো বৌ বৌ আমি আজকে একটা খুব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি আমি দেখছি তুমি তো বারো কিনে আমার সাথে চিট করছো তালেব শেখ বা তালেবের বউ বা দুজনকে একসাথে আপনাদের কেমন লাগে আমি আমার তিন ছেলেকে সময় পরিমাণে ভালোবাসি আমি আমার ছয় সম্পত্তি বাহার জমি সবকিছু সমান ভাগে আমি মোটামুটি তিন ছেলেকে ভাগ করে দিয়েছি তালেব তোবারক আমি দুইজনদের সমান পরিমাণে ভালোবাসি তাহলে আমাকে বলেন আপনি আপনাদের বিজনেস এর प्रॉफिट তালেব শেখ কত কম দেন ওই কম দিন এখানে লেখা আপনি পান 30% তালেব শেখ 40 40% দেখছেন আমি নিজের থেকে বেশি শেয়ার ওকে দিই 14% 14 অসম্ভব হইতেই পারে না হইতেই পারে না মানে কাগজে ক্লিয়ার লেখা আমি নিশ্চিত আপনি ভুল দেখতে চান ওয়ান এ পড়ে একটা ফুল স্টপ না আপনি কি 1.4% দেন দেখছেন আপনি বলছিলাম না আপনি ভুল দেখতেছেন আমার তালেবের বইরে একদমই ভালো লাগে না ও সবার সাথে ঝগড়া করে বেড়ায় কি নিয়ে ঝগড়া করে সব এঙ্গোয়েন্ডা ক্যারেক্টার সার্ভে করে মোটিভ খোঁজার পর এখন যাচ্ছেন পরবর্তী ধাপে স্টেপ 2 ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন আমরা যেই জায়গায় ক্রাইমটা হইছে সেই জায়গা আর তার আশেপাশের জায়গা খুঁজে দেখব কোনো ক্লু পাই কিনা স্পেশালি ক্রাইমটা কিভাবে হইছে সেটার ক্লু কারণ সেটা বের করে ফেলে না ওই ধরনের ক্রাইম কে করতে পারে কার ধরনের ক্রাইম এটা সেটা মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলা যায় মনোযোগ দিয়ে শুনুন কোন কোথায় হয়েছে সেটা জানা না গেলেও লাশ পাওয়া গিয়েছে শেখ বাংলো ড্রয়িং রুমের সিলিং এ লাশের হাত আর পা কোন এক কারণে লোহা পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল সিলিং এর সাথে রুমে ঢোকার একটি দরজা আছে আর দুইটা জানালা নিচেই আর সিলিং এর কাছে দুটি জানালা রয়েছে প্রতিটা জানালা এত বড় যে আস্ত মানুষও ঢুকে যেতে পারে কথা হচ্ছে লাশটা উপরে গেল কেন মেইন দরজা দিয়ে মইটাই ঢুকালে তো মানুষ দেখে ফেলবে রাইট আশেপাশে সোফা আছে কিন্তু স্যার ওইটার উপর দাঁড়ায় লাশ উপরে তুলতে সাজাইছি যত সম্ভব 
তো লাভ কি তো বড় কিন্তু পছন্দ অন্যদের বেডরুম আর এটা হচ্ছে তালে বেডরুম আই এম এক্সট্রিমলি সরি এই রুমটা দেখে আপনাদের হয়তো অনেক ডিসকাস্টেড লাগে স্যার ফাইনালি আমাদের লেভেলের রুম ওহ ফ্রেশ বাতাসটা কুত্তি কাস্তে স্যার বাথরুম দরজা কি খোলা ওকে আমার ইনভেস্টিগেশন ডান ব্রো আসলে স্যার তার মানে কি আপনি কেস সলভ করে ফেলছেন এক্স্যাক্টলি তো সে আমার এই খাতেই আছে সবকিছু সমাধান আমি যত নোট করছি সবগুলো হিসাব করলে ক্রিমিনাল বাইরে আসবে দেখেন না স্যার হ্যাঁ দেখেন হ্যাঁ যেমন এই যে প্রথম পেজে তোফাইল শেখের মেয়ের নাম্বার লেখা এরপরের পেজ ফাঁকা কারণ তার পরের পেজে ফাঁকা পরের পেজও गोपन कारणा क्रिमिनल तार काचे तो आज भी क्रिमिनल की ओंधी के फादे पादी बे माजूरात क्यों आशा नहीं कर नो भी बोलो क्यों इसे किसे बोलते हैं ना क्लियरली बोलो ओ ओ सॉरी सार आप तार पीछों ने उठते <laughs> छड़े नोट कर सब तथ्य विवेचना रेखे डिसाइड कर কংগ্রাচুলেশনস আপনি ফাইনাল স্টেজে এসে গেছেন ভিডিওর এই পয়েন্টে নতুন কোনো ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হবে না যা দেওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন আমি ক্রিমিনালটাকে সেটা রিভিল করার আগে আপনাকে একটা পাঁচ সেকেন্ডের টাইমার দিব চাইলে আপনার ডিভাইস দিয়ে এই ভিডিওটা পজও করতে পারেন ফাইনাল ডিডাকশন করেন ক্রিমিনালটাকে ক্রিমিনাল কিভাবে সিলিং এ বডিটা লাগাইছে ক্রিমিনালের মোটিভ কি এরপর দেখেন মিলছে কিনা রেডি টাইমার जिज्ञेस करते सत्य 
কথা বলতে আমরা শুরুতে সন্দেহ করেছিলাম যে অফেন্সটা হয়তো বা আপনি করতেন তো বরক শেখ কারণ একমাত্র আপনার গায়ে ওই শক্তিটা আছে একজনকে এত উপরে তুলে সিলিং এর সাথে ঠেস দিয়ে ধরার কিন্তু আমরা পরে বুঝতে পারছি এর আরেকটা ওয়ে আছে সেটা আমাদের নবী বন্ধু বের করছে জি আমি মই দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার সময় দেখছি বাংলোর যে রুমে ঘটনাটা হইছে আর বাংলোর পাশে যে আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংটা আছে দুইটাই পাশাপাশি তার মানে কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এ মার্ডার করার পর একটা কিছু দিয়ে লাশটা সিলিং এর জানালা দিয়ে ঢুকানো হইছে রুমের ভিতর এভাবে করলে একটু কষ্ট হলেও যে কেউ করতে পারবে এটা কিন্তু কি দিয়া লাশ ঢুকাইছে আপনাদের ছাদে ওঠার মই এটা খোলার পর ওসমান শেখ তারাহুরা করে মই স্ক্রু টাইট দেয় নাই এজন্যই মই খুলে গেছিল ঠিক আছে বুঝলাম কিন্তু বাবা যদি এটা খালি হাতে রুমে ঢুকে তাহলে তো মই ছেড়ে দিতে হবে তখন মই বাকায় লাশ পড়ে যাবে না যাবে যদি কিছু না করে কিন্তু যাবে না যদি ওয়াশিং মেশিন গুলোকে ওয়েট হিসেবে ইউজ করে আমি কিন্তু শুরুতেই বুঝে গেছিলাম যে এটা ওসমান শেখই হবে না বুঝলেন না আপনি নিজে ঠিকমতো পড়াশোনা না করলেও বাচ্চাদের পড়াশোনা ঠিকঠাক ম্যানেজ করছেন আর এইভাবে আমি বুঝে গেছি ক্রাইমটা আপনি করছেন কারণ একমাত্র আপনি পালাওয়ের বানান ভুল করতে পারবেন আমার ওই মায়ের সহ্য হতো না শালে একটা ঝামেলা আছে ঠিক আছে আমার এক পোলারে বিয়ে করে আরেক পোলার সাথে ইডিশ পিডিশ করতে ডেভাবেই <laughs> শিখে <laughs> <laughs> <laughs>